。三个月前，科学家观测到，正有一枚中子星碎片朝着地球冲来。从那一刻起，地球便迎来了末日。世界联盟带领顶级科学家们逃离地球，留下了身后的几十亿移民。为了活下去，许多人选择对自己的同胞暴力相向。无数匪帮在城市的断壁残垣中横行，抢夺生存的物资。但黑暗中，总有光明存在。许多队伍在寻找拯救人类的方法，我们也是其中之一听好，张衡的能力对我们夺取这艘飞船至关重要，都不许再找他的茬。那你答应我的？嚯、哎哦，这飞船也太大了！废话，你没听头说吗？这可是地球顶尖科技。破译难度更大，我可能……那你可得好好做
，毕竟只有我们能够保护你和你的父亲，对吧？我知道了。说这次顺利的话，就可以直接离开这个鬼地方了。你会开飞船吗？你管他那么多，上去之后再想办法呗。不是说好帮你破解之后带我爸一起走吗？你最好给我老实一点，别以为我真的拿你没办法。如果你不好好干，我现在就送你上西天。有些棘手，被人盯上了都不知道，一群蠢货。放松点，你叫什么名字？张张恒，啊，那些人都死了吗？你们是军队的、啊？他们带你来是为了进入飞船内部系统，你有这个本事？我我学过一些，挺好。那你继续破译密码吧。你你你们也是来夺取飞船的吗？<笑>我们发现有其他队伍的目标也是这艘飞船，所以就搁这儿埋伏着守株待兔。没想到他们还白送了个黑客。<笑>你们都是一般货色，放我走。呵，还挺高。横竖地球就要毁灭了，大家通通都得死！<笑>带你来的那撮人能知道飞船的位置，看起来也有两下子啊。不过照俺们黑星比，那就差远了。报告，有不明物体在靠近。嗯、啊，那是一群什么玩意儿？是你小子干的？不是我干的，这是飞船内部的反制措施，我也没法很快关掉他们。事态紧急，还请和我们合作。我我知道了。破解还剩多少？一共三层密码，现在是第二层，它和安保系统相连，外边的机器就是因它触动的。这个加密方式非常复杂，我需要时间。大家坚持住，为破译密码争取时间。
各队员注意，集中火力，把他们干掉。得嘞。保护队形。北星小队全体注意，攻击空中的无人机，尽量不要完全损坏。王小子，立大功了。考不考虑做黑星的预备队员？我们去顶层看看。好嘞。看来。这里是飞船的主控室，张恒有什么发现吗？这里很久没人来过了，但我找到了一条加密信息，破译难度恐怕比之前的还要高。哎，不会你一破密码又冲出来几只机械蜘蛛吧？<笑>你试一下 ，N O A H， 这艘飞船的名字。
，尽管能够容纳数万人在太空中生存，它却有着致命的缺陷。飞船装载的空间跃迁装置有着极高的风险，装载重量越大，结构就越是不稳定。诺亚一号试航时，模拟了足以供十万人生活五年所需要的物资，却因为过载而炸毁。世界联盟因此决定，只选择少数人乘坐小型飞船逃离地球，留下了这艘诺亚二号。空间跃迁有着太多的不可空性，但。这是我们人类最后的机会。愿神保佑你们，祝你们好运。老朋友，我不会辜负你的期望。哎，这是……嗯嗯。中子末日前，他曾是黑星与世界联盟的直接联络人。半个月前，我接到他发来的秘密联络，里面有一串坐标和 n o a 这个密码，因此。我才带你们来这儿碰碰运气，没想到还真赌对了。既然负重大了，飞船就会爆炸，那干脆咱们就搜罗点亲朋好友逃走得了。嗯，你们都看着我做什么？我们不知道会在太空当中遇上什么。要想让人类延续下去，必须要有足够的人口基数。像世界联盟那样带上千余人，仓皇出逃。是无法应付宇宙未知危机的。列队，诺亚二号是人类文明火种延续下去的希望，但是毕竟承载能力有限，我们也只能挑选出必须的人员登上飞船。从今天开始，所有黑星小队成员分散到世界各地，搜寻符合条件的难民，他们。将担负起延续人类文明火种的使命。这项任务只许成功，不许失败。接近主要任务，身为黑星，高圣子罗汉，行动。哎，姚队长，正好，有事问你。带你来的那个小队是什么人？他们怎么会知道诺亚二号的位置？就去我给你们发的坐标位置。那里按地图显示不,不清楚，我都说了我是被他们绑来的，我只知道领头的叫仇。仇？他的身手可不像普通暴龙，显然是受过训练的。哎，姚队长，我想请您帮个忙。你要做什么？我想回去找我爸，就赞助我几条枪就行。要是可以，我还想带上黑铁那个大高个。张恒，黑星小队很感谢你的帮助。但现在是危急时刻，我我爸爸还在外面，我不能丢下他一个人。要知道，很多人都在这场灾难中失去了亲人，只要我们成功，就能拯救更多生命。我又不认识他们。你要是真有心，就和黑铁他们一起去搜救难民，拿着这个徽章，成为黑心的一员。我有种预感，你会见到你父亲的。嗯，回头看看谁带了备用制服，给张恒弄一套。还有一件事。尘归尘，土归土，逝者就按照黑星的习惯安葬在战场上。尽管他们输掉了战斗，我们也要对逝者保持尊重。英，你去 C 区搜救难民时带上张恒，也帮他多留心点他父亲的下落。为什么要带上那个累赘？队长怀疑今天那伙人有问题，带上张恒方便查清楚他们的底细。但是。注意保护好张恒，他的能力对我们很重要。老规矩，每人一个坑。老王，我觉得我们刚才遇上的那支小队
有点问题。具体指什么？我当年和那个人一起改进过 CQB 部分细节动作。今天在潜入的时候，我看见了类似的。哎，他都走这么多年了，你可别吓我。末日危机后，你就没消停过，快歇歇吧。嘿，你这小子老想着跑啥呀？得得得，过来吧，哥，大哥松点儿。他们都是很棒的小伙子，以前的错绝不能再犯。老王，要带着他们出去，带着他们回来，一个都不能少。子和小刚被人抹了脖子，倒在尸堆旁边。什么？他的同伴可能就埋伏在附近。一流组出动，立刻排查周边情况。得，得快把食物送回去。教授，我找到食物了。我们好找啊！这点破事都做不好，慢死了！爷爷，不死，竟然敢拖到我们头上来！你胆子挺大呀！我们已经三天没有吃过东西了，原本就是我们的食物，被你们强占了！哎，住手！干嘛这么粗鲁？你让开！哎，我们私下聊聊。爷爷，嘉相，喜欢偷吃对吧？那就别怪我，不客气了。担心，您和您的家人都安全了。我是少尉刘白，正在执行精英救援任务，奉命前来将您与您的家人接到安全的地方。谁恶狗？爷爷。
和照片上的相貌一致，确认是天文学家艾尔伦博士。他加入科学院肯定能起大作用，就是不知道他愿不愿意合作。地球已经成了地狱，就算不愿意，又能去哪里呢？报告队长。黑铁他们成功带回了艾尔伦博士，现已在归队途中。博士身体情况怎么样？长时间的饥饿造成了肢体功能性障碍。小白给他检查过了，问题不大。找到的科学家比计划中的要多。难以想象，世界联盟竟然真的没有带上这些人类中的佼佼者一同逃离。他们既然能够抛下同胞逃走，又怎么会考虑这么多？就算能够在宇宙中苟延残喘一阵子，结局也不过是死路一条罢了。要尽快帮艾伦博士恢复健康。若是不能计算出中子星碎片撞击的准确时间，即使咱们有了这艘飞船，也是白搭。报告队长 ，C 组通讯坐标位置泄露，遭到了佣兵团伙的伏击。英哥在交战中受了伤。集结的难民和张恒都被带走了，对方还扣下了大量物资。是否确认敌人身份？带队的，正是那日被我们击杀，然后神秘失踪的小队头目。怎么可能？他的尸体是我亲手处理的。对方有没有留下讯息？他要求在他的基地里与队长单独会面。他手上扣着大量人质，我们的选择不多。这个人的身上藏着很多秘密，而且。他总是给我很熟悉的感觉，看来我真得亲自去会一会他了。老王坐镇指挥，调配小队跟在我后方。收到信号，立刻救援人质，嗯、特别是张恒。好。泄露坐标的很可能是张恒，他不可信任。我看他那日说的话不像有假，或许是受了胁迫，还得让张恒继续破译诺亚二号的程序。钟子星越来越近，我们的时间不多了。此次行动非常危险，你可千万要小心。为了个小孩，真够费劲的，害得我连饭都没吃。哎，别别打我，老大。我帮你把图纸带回来了，你说过会放了我们的。放心，我不会为难你的。你，你让我看一眼我爸，你让我做的事我都做了，求你了，放过我吧。<笑>我太熟悉姚元那个伪君子了，他一定会来这儿的。可飞船已经被他们占了。只要杀了姚元，黑星小队不足为惧。我的基地里到处都是炸弹，他死定了。你也很快会和你爸团聚。<笑>隐蔽。终于来了。一层哨站失去联络。究竟是从哪里？二层哨站没有狙击手。生态资源。二层哨站失去联络。直升机只是个幌子，而遥远已经离我们很近了。少装神弄鬼！老子先把这家伙给毙了！想跑！你
。放下武器，不要做无谓的挣扎，我保证不会伤害你们。瞧这话说的，我都快信了。姚元，你可真是个伟大的救世主。我还帮你照顾着几百号难民呢，你不是很喜欢救人吗？快想想办法救救他们吧或许是因为我早就已经死了。别这么紧张嘛，进了黑星就都是兄弟，以后不管发生啥事儿，都要罩着你啊！<笑>空间站任务就咱们两个人，你也想太多了，能出啥事儿啊？姚远，你，波涛。飞船里就觉得似曾相识，你竟然没有死在太空里！老子是回来杀你的！为小队付出这么多年，你就把我丢在宇宙里等死？是你背叛了黑心！如果不是事出有因，谁愿意做那种勾当？知道我接下来的动作一样。见者的使命是寻找真正的钥匙。程序，电脑。对了，监控室在哪里？在那边。要是能开门的话，能不能放我出去啊？啊喂，喂！可
算找着你了。我黑金恩堡系统应该能找到老爸的位置。横竖开一个锁也是开，开一堆也是开。我今天就做个好人吧。阿德，不要跟他打。反正他俩的死活都与我无关，带着老爹逃出去才是正理。老爸。把枪扔远点儿！你赢不了我，张恒一死，你也必死无疑。我不怕，过去的林波涛早就死了，没有这家伙，你们就无法继续破译飞船程序。<笑>用我一条命拉来数十万人为我陪葬，值了。究竟发生了什么？你以前可不是这样的人。少矫情了，你从未想过吗？我有老婆孩子，如果我不听话，他们会怎么对待我的妻女？回到地球后，我寻找过你的家人，<笑>他们被清理了。世界联盟需要一枚好用的棋子，才会让我们自相残杀。我强者来重组黑心小队，继续为他们干那些见不得人的脏活。遇到危险就抛弃了我，逃得无影无踪。我曾经真的把你当做亲人，多感人呢、啊。可结果呢？当年的兄弟还有活着的吗？我一定会找到逃走的那帮人，将他们赶尽杀绝。啊活着回到地球，并带人去寻找诺亚二号，还有你这奇怪的能力是怎么回事？时间就要到了，你这么聪明，就自己去找我。老林，我的女儿，爸爸想你了。已经死了，他杀了我爸。哎
，快去一楼集合，这里马上要爆炸了！啊啊！什么爆炸？队长，这是宇宙对人物的召唤。很快，你也会拥有这种能力。队长，我的箱子里面有一些换血衣物、笔记本和一支钢笔。好。符合重量标准，请您登船吧。大家记住，每人携带的行李不得超过两千克。符合标准的，请上前登记。哎，你干什么去啊？你这是……我已经一无所有了，起码未来还有故乡的泥土陪伴着我。啊，您可以通过了。大家抓紧时间，下一波人快到了。所以，艾尔伦博士，以我们目前掌握的技术，初步得出的结论就是这样子。这根本不可能。哎，你冷静点好不好？任何物体脱离地面，都至少要达到第一宇宙速度。现在却告诉我，像诺亚二号这样庞大的飞行器可以无视任何科学法则，随意升空。这究竟是怎么做到的？不是有反重力系统吗？哼，反重力系统！我看你是被宇宙迷昏了脑子。我们根本无法掌握那些外星科技的原理。若是太空中发生故障，后果不堪设想。子星还有四十八小时就要摧毁地球，要么大家一起死，要么放手一搏。这是我们最后的机会。你真的要因为过去的知识而放弃未来的探索吗，博士？反重力系统完成升空前准备，但我们仍然无法参破反重力系统的奥秘。哎，足够了。至于它的原理，就当做我们在太空中的课题吧。我相信，人类总有一天能掌握这项技术。或许它的出现。会引发新一轮的科技革命。各区维生系统检查完毕，引擎检查完毕，破土层检查完毕，不影响诺亚二号升空。超级电脑连接完毕，基因数据库已导入。飞船各处出现了多位昏迷发烧患者，看到二位博士这么有精神，我就放心了。王上尉。诺亚二号各区已经准备完毕，随时可以升空。好，那就等姚舰长回来，我们立刻升空。援救小队传来紧急通讯，姚队长也突发病症，陷入了昏迷，正在送往医务室。先封锁消息，我这就去与他们会合。是。需要领取生活物资的，请拿好身份卡，在这里排队等待。Attention residents, please hold your ID and wait in line to receive your living supplies. ID カードを持ち、中にお並びになってお待ちなさい。哎，怎么回事？你干啥？想插队吗？好重，救命！没事吧？吓死了！这也有人晕过去了，快来救人啊！对不起，请您用这个。来，请让一下。我是医生。发烧、呼吸急促，和先前昏迷的民众情况一模一样。请光田三郎博士速至医务室报道。请光田三郎博士速至医务室报道。情况很危险，麻烦二位与我一同将他送到医务室去。哎，好。去那边。嗯，出现昏迷症状的人越来越多，或许是某种传染病。不能确定，患者之间未找到共通点，还是查不出原因吗？这太难以置信了，我们连造成昏迷的病毒都找不出。
在患者昏迷之前，更是没有任何预兆。没办法了，小白，让队员们保持警惕，加强。小白，你怎么了？很抱歉，队长，我有些头。小白，しっかりして。喂，感染人数还在持续上升，已经超过了八十人，医务室空间告捷。黑星小队除我以外，已经全员感染。王少伟，根据埃尔伦博士推算的撤离时间，只剩下二十四小时，请立刻升空。哦，有患者醒了，快推到检测室去。诺亚二号，准备升空。在想，为什么哪都找不到你？你是来接我走的吗？啊，姚队长，你醒了。这里是医务室，很多人和我们一样陷入了昏迷，我也才醒过来。哎，大夫，舰长他醒了。姚舰长您好，我是医务室负责人光田三郎。啊，客套话就免了。光田博士，我究竟怎么了？您昏迷了三天，飞船上共有八十三人出现了相同的症状，好在大部分患者都已经恢复了健康，没有造成人员伤亡。嗯，病呢？目前还不清楚，保险起见，需要抽您一管血液留作研究，一定会尽早给出答案。各位居民们，目前诺亚二号飞船已经脱离地球大气，完成升空过程。飞船已经升空了，时间紧迫，副舰长临时下的命令。现在我们已经脱离了地球大气，正在外太空轨道上等待。您还需要十二小时的观察期才能离开医务室。我没事，放心吧，耽搁太长时间了。慢点，给你打气。小心点，你。还好还好，没事了。谢谢。怎么是你、啊？那被美女记住，真是太荣幸了。谁要记住你啊？莫名其妙就昏倒在别人身上，差点没被你压死。哎，扭伤了，不过不打紧。哎。别那个表情嘛，哭丧这张脸就要变得不可爱了
，要不给你机会报复回来？哎呀，我每人每周平卡可领取两桶水，都珍惜了点用，多了可没有。你还有一桶水要取吧，我来帮你。干嘛这么热情？我们俩又不熟。哎，牛排可就得吃五分熟的才好，小朋友才吃全熟的。喂，你别往我这靠，离远点儿。哎，你走慢一点。嗯，怎么了？啊，没什么，别在意。Attention, no one two has left the Earth's atmosphere. All residents, please get your living supplies as soon as possible. The warp engine will be online within one hour. 啊，刘警长。啊，物资储备情况如何？嗯。毕竟时间有限，尽管物资收集情况比预想要好很多，但最多也只能坚持两个月。飞船搭载的再生产系统尚未修复，在此期间内严格执行定量供给制，为科学院争取时间。明白。啊，对了，资源短缺的消息注意保密，以免引起民众恐慌。是。几十亿地球人中，我们能带走的仅有十万不到。人类种族的延续还是面临巨大的挑战。我还是不敢相信，竟然要这样离开地球，离开家乡。正好，你父亲的事，我很遗憾。仇就没打算放过我们，我，我只是还需要些时间。您好，打扰一下。啊、哦，您，您您好。一直没有机会向你说声谢谢。上次多亏你，不然我们可能就要死在那里了。呃、当英雄的感觉怎么样？啊？呃，我可不配。我原本没想救他们的。如果不是你，他们中的许多人。都无法登上诺亚二号。重要的不是想法，你已经用行动证明了自己。张恒，我希望你能够成为我们的同伴。哎呀，喂，我的姚老大呀，可算找着你了。光田博士说你逃出了医务室，兄弟们为了找你，差点把整艘飞船都掀翻了。啊，你来的正好。诺亚二号什么时候升空的？现在情况怎么样？哎，这这事儿我哪里说得清楚？快去总控制室吧，他们都搁那等着你呢。嗯，那张恒就交给你了。啊，放心，这个我拿手。哎、你,你干嘛？干嘛？哎哎哎哎哎！哎，你跑啥呀？害怕咱老黑不成啊？啊，对了，队长说你还没回话呢。哎，你到底咋想的？要不要加入俺们呢？啊？哎，你说话呀，怎么吭哧瘪肚的呢？我我不知道，我只会摆弄摆弄电脑，不像你们个个都那么有本事。<笑>哎呀，你还别说，俺们黑星里边那是个顶个的强
，队长上过空间站，副队还指挥过清剿毒贩呢。<笑>那时候，英潜伏进去卧底，被纹了满脸的刺青。哎呦，你搁那傻站着干啥呀？啊？哎呀，至于你嘛，你小子也不差。你摆了摆了电脑就能破解这个大飞船，俺黑铁可不成啊！现在地球都这样了，世界联盟扔下大伙跑了，咱们就得支棱起来呀！啊，尽自己所长，要做的事儿还有很多呢。别担心，我恐怕从你加入之后，就由我来亲自操练你，保准给你磨得皮糙肉厚的。我，我哪有这样的能力啊？嗨，慢慢来呗。再说你这次不就做的挺好的？听说救出来了百来人呢。啊！这，这是哪来的？我们从你父亲的随身物品里发现的。副队托我把它还给你。我们没法救回所有人，但那些活着的人。我们想要成为他们的希望，然后，你愿意成为黑星的力量吗？保险起见。还是要早些跃迁。我们天文部已经准确计算出撞击时间，不会出错的。艾尔伦博士，距离中子星撞击地球还有多少时间？四分钟。飞船现在所处的位置是否会被波及？嗯。经过计算，中子星碎片的引力范围达到惊人的五千公里。它撞击地球后的六十秒内，碎片引力的影响就会波及飞船。最先波及到破坏的是北极，紧接着是北美洲、欧洲、亚洲，地球周围的一切都会被吸入中子星碎片的光弧。诺亚二号可以避开这次浩劫。我们将结果通知了其余三艘飞船，他们已先行跃迁离开。帮我接通全舰广播。诺亚二号，准备空间跃迁。是。地球最后的移民们，大家好，我是舰长姚元。还有几分钟，中子星碎片就要撞上地球，这意味着我们人类赖以生存的家园将不复存在。地球，这个诞生于四十五点四亿年前，孕育了人类，也是人类唯一已知存在生命的天体，马上就要进入永夜了。这艘诺亚二号飞船是人类最后的方舟。也是我们逃离灾难的唯一方法。从此，我们这些人类的移民将不断的向宇宙的深处前进，寻找新的家园，开启大宇宙时代。中子星碎片已经进入大气层，我们最多还剩下两分钟撤离时间。打开外壁隔离层，让我们一起送地球最后一程。是，舰长命令，打开外壁隔离层。希望号全体人员向我们的故乡告别
心吧，越前成功了。没事，就是做了个怪梦。那就好，出来看看不？哎、毕竟是被传送到宇宙的另一端，身体承受不住也是正常。听说好多人都吐了呢。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎惊喜要给你。未搜寻到诺亚三号、四号信标，初步判断他们并未与希望号、跃迁至同一片星域。哎，我们真的离开太阳系了，不知道我们是否还能回去了。一层聚集区情况怎么样？不适应跃迁的人数不少，好在医务室及时处理，倒也没出大事。大家心理上都很难接受。情绪低落，嗯，赶紧报告姚元队长。是。发生什么事了？希望好能源发生异常了。啊？怎么会这样？啊！空间跃迁消耗的能量，竟然会有这么大。虽然我们逃离了太阳系，可这跃迁一次就用掉了五成的能量，还要维持每日十几万人的生存活动，资源太匮乏了。舰长，探测器确定了希望号跃迁位置。这片星域多年前就被地球观测到，记录显示存在类地行星。准备前往记录位置，扫描周围星域环境。发现类地行星，希望号探测程序启动，正在制作全新模型图。类地行星全息投影完成，探测报告已同步发送终端。重点探查一下能源情况。该行星地表资源贫瘠，需要进一步勘测。大气中氧气占比不仅超过两成，还含有大量的氮气，说明可能存在过可以光接水的生物。行星形成的过程中会被恒星引力反复挤压，它的地壳下一定也像地球那样积蓄了很多我们急需的能量。别高兴得太早了。还有百分之十的成分不详，存在太多风险。你，你什么你？百分之十的风险，你知道意味着什么吗？意味着有人因此而付出生命。科学是严谨的，不能像你这样妄下定义。够了，起了位，你在地球上就总是找我的茬你可别被宇宙冲昏了脑子。你的虚无缥缈的理想，把希望放在一个一个科学需要的是严谨。去他的！眼下已经无法再深入探查。什么时候了？希望号与该星球距离较远，而外层搜集的资料毕竟有限。你，你就是个疯子。若是能够登陆地表搜集数据是最好的。在没有进行生物实验的条件下，绝不能让人群冒险。如果有两个星期的时间，科学院可以改造出足以突破星球大气的探测器。但是我们已经没有两个星期的时间了。这份报告是你写的，你应该最清楚现状。若是不能尽快为希望号进行补给，剩余的能量只够在宇宙中维持一个月。一旦能源耗尽，大家都得死在这座铁棺材里。我得提醒你，这颗星球可是这片星域中唯一的类地行星。设置这片区域为降落锚点，穿梭机登陆后，以此为中心辐射状勘察。
我将从黑心小队中挑选出合适人选，将裸行星地表侦查。待数据传回后，还需劳烦各位进行分析。姚警长，我抱歉泄露韦博士，我理解您的谨慎是出于安全考虑。然而时间不等人，希望号的库存资源经不起这样消耗下去了，等下去的风险只会更大，我们必须冒险一搏。召集所有科学院成员集合，要尽快选出外勤适宜人选，辅助侦察星球地表，特别是地质学家杰维利博士，他身材健壮，正适合此次任务。这就是你说的惊喜啊！量子光频系统虽然比不上外星黑科技，也算地球科技的最顶尖水平。你的电脑坏了，早该配给你的。有了这个，我的解码速度还能提升一倍。还得写几个变异器。嗯，看来还得再调试调试。哎。监视头盔要紧。张恒这头发，我是怎么看都不对劲儿。现在可是黑星小队的一员，是头发太长会影响头盔密闭性的。嗯，有道理。看住他！不要！传舰长命令：王光正上尉、刘白少尉、黑铁少尉、张恒、英少尉，速至林一号穿梭机内集合，执行外星勘察任务。任务代号：先行者。通讯完毕。科学院的代表是你，杰威利博士受伤，换我替补，叫我波利就行。哎，你现在将士都精神呢。哦，队长。队长，去外星为啥带上我啊？在古代，巫师是部落里唯一能和神交流的人。现在，希望号是我们的神，而你，就是我们的巫师。这，一小子，可得给我喘着气回来。也是。那舰上的事就全靠你了。嗯起
系统参数值的范围，告诉鹰进行测试。与科学院推测结果类似，这颗星球地表完全由沙石组成，地表不含任何水。这是一颗沙星。除此之外，这儿的温度和空气成分与地球非常相似，不排除人类可以在这里正常呼吸的可能。奇怪，还是谨慎为上。情况怎么样？反周力系统完全损毁，冷却系统也在破坏。我已经将重力异常的事情告知了希望号。他们三小时内就会派出救援队降临沙星。等待救援的时间足够收集数据。小白继续巡视周围环境，剩下的人都去周边侦查。张恒，你跟紧大黑，嗯，千万别单独行动。是。
，先行者一号第五次地表勘测数据已接收，正在分析中。尽快安排分析实验。嗯。我确认了空气中不明成分的分子式，是一种不会被人体吸收的惰性金属，也就是说，沙星的空气是完全可供人类呼吸的。不管怎么样，都要对沙星的空气进行呼吸性测试。报告，第五次数据分析完成，在沙星地表仅检测到少量植物反应，且没有发现任何对人体不利的元素，与前四次勘测结果相符。希勒卫，这颗星球是如此纯净富饶，就像几万年前的地球。也许这次，你是对的。不容易啊。连希勒卫教授都被说服了，接下来就要辛苦王上尉你们了。嗯，通知所有黑星小队成员，全员待命。确定了，沙星上可以呼吸，和地球一模一样。你说什么？你说的是真的吗？嗯。希望号即将登陆沙星，宪政组织探测队，有意者请到二楼大厅报名。奇迹，简直是奇迹！听说那个沙星和地球一模一样。我得赶紧告诉我老婆去。你救了。我们能活下去了。是啊，太好了。这上面有什么东西在等待着我们呢？好，就是那检测结果如何？还需要一些时间。这提示音怎么响个不停？每次这警报声一出现，我都有种不好的预感，就像，就像。哎，你，咋？哎，紧张啥？我去那边看看。啥都没有，这是啥？哎，头儿，快过来看看这是啥玩意儿！东西长得还挺别致。来来来来，小心！这是……别轻举妄动，慢慢往贼船撤退。是。
光天博士，医务室已经做好准备，随时可以接受伤员。探测队被困已经超过一小时，希望姚元舰长他们平安无事。啊，高克罗斯吗？李金根。啊，您太客气了，叫我李人就好。这是姚舰长的血液标本。嗯，虽然没有再发生病情，但我还是希望能尽早找到原因。防患于未然。嗯，博士，快看！这，这是怎么回事？见过，光天博士，我曾经研究过一项名为“金锁”的学说。部分人类会无理由的陷入昏迷之中，当他们醒来，自身基因会以科学难以解释的方式进行重组。当他们面临危险时，就用技法超越人类的力量。
小腹部位。江河通讯器被破坏了，好在机体没有受损，供氧系统也还正常。
，我挺得住。会叠被子吗？你还真是个小少爷啊！没事，我教你。现在地球都这样了，世界联盟扔下大伙跑了，咱们就得支棱起来呀！啊，尽自己所长，要做的事还有很多呢。张恒，你愿意成为黑星的力量吗？就目前情况来看，我们有两个主要任务：寻找水源，以及向希望号发出不可登陆的警告。不论哪一项，都意味着必须有人出舱起飞，同时还要照顾受伤的大黑，任务艰巨。出舱，就是又要和那群怪物。但从大气分析来看，恐怕沙星并不存在任何地上水源，要开采地下水更是难。已经找到地下水位置。你们和怪物打斗时，我设法回收了地质扫描仪，结果显示，在距离此地五公里处便有一处地下水源洞窟。我来领路。恐怕这洞窟就是沙星怪物们为喝水钻出来的，离水源越近就越危险，千万小心。大家整理一下，准备行动。拖延一分，大家就危险一分。首先就得把外面那只给解决掉。小白还得照顾黑铁，前方危险重重。张恒，你来吧。我来。身为黑星，生死无憾。目标地还有多远？直线距离一点三公里。原地休息两分钟。还是无法联系希望号吗？和希望号的联系信号断了，可能与沙星地表磁场有关。现在只能探测到五公里以内的信标。消耗了太多氧气，野外停留时间越长就越危险，队伍可不能被你拖累。那我和英先走，你们好了跟上来，注意保护玻璃。嗯，我不累，能跟上。好好休息，这是命令。
他从没接受过训练，身体素质差。我知道你担心大黑，但张恒也是你的队友。你，他有什么资格成为黑心的一员？张恒这种丢下战友逃跑的胆小鬼，配不上黑心的名号。他现在和你一起执行任务，张恒自有他的作用。别再说了。队长，现在是非常时期。多个人，多份力量。那、啊，你听到了吗？你什么都没听见吗？啊、奇怪，怎么这么吵？你说什么是否找到先行者一号位置？正在搜寻定位，营救小队随时准备出发。缠着我们。刚才发生了什么？玻璃的试管撞破了，溶液漏了一地。然后，我的电脑就叫了起来。啊，对，就是这样。坚持不了这么久啊！都打开面罩换气，可能我们要冒一下险了。
居然能呼吸。死我了！多亏了你啊，英。英，英，清醒一点。没事。受伤了吗？不，只是忽然变得很困。我刚才……你的眼睛忽然像显微镜一样。可以锁定极小的目标，没错吧？队长，你也看见了。大黑那天也看见了点东西，不过你们俩的方向各不同。奇怪的是，两种方向我都能看见，这恐怕与林波涛的秘密有关。队长。你不会想说，咱们一进宇宙就获得了超能力吧？第一次遇袭前，你为何阻止大黑继续向前走？啊！小心！当时我感到很危险，就像提前看到了大黑遇袭的景象一般。之后只要电脑一响，就会发生相同的事情。啊！你们可别笑我。与我的猜测无异，确实是预知危险的能力。我拥有超能力，您逗我呢？脖子，他要咬我的脖子！如果张恒你真的拥有预知危险的能力，我们获救的几率将大大提升。承认这些超常现象又何妨？先是世界末日，外星怪物，现在超能力也来了。哎呀，我的生活还真是丰富多彩。啊！到达水源区，得尽快找到入口。
这些怪物究竟是如何追踪我们的？是暴露在大气里的水。第一次被攻击是因为水箱破裂，第二次则是溶液泄漏。我推测，他们是通过水分子追踪到我们的。根据你的探测结果，那这里更接近水源。可是他们为什么反而停止追踪呢？只怕这里有连他们都害怕的东西。救命啊！这是哪儿啊？没事吧？我没事，就是摔的骨头疼。我听到水流声，水源在下面。仪器只侦测到这片区域有水，但无法确认方位。这条小道曾经是河床，顺着寻找才是最保险的。张浩没错，地下确实有水声，或许我们找到了捷径。科学没有捷径可言，我坚持走地上河道。为了尽快找到水源，英，你和张恒一起探索地下洞窟。嗯，好。嗯，张恒，啊，这里危机四伏，如果你感觉到什么，立刻告诉英，保证完成任务。习惯肢体碰触，对不起。把武器装备再看看。你咋还戴着面罩？嗨，还是保险点好。虽已确认沙星空气可供人体呼吸，但防患于未然，大家尽量还是戴着护具行动。戴着头盔真是要闷死了。准备好了吗？探测获得了更多数据，我们在深层发现了矿物反射，有望开采出足够希望号使用的能源。太好了，不过救援才是第一任务，一定要保证姚舰长他们平安。是。大家集合，不要随意活动。等确认一队探索位置后，我们就出发。是。
河流在这里改过一次道，形成了分叉。能确认哪边通往水源地吗？看起来有戏。我们分头行动，能更快发现水源位置。嗯、记好了，每隔五十米需要用拖支棉球提取标本检测。嗯、发现水源后，请通知我。嗯，时刻警惕，遇到危险就发送警报。嗯，我会尽快赶来。塌了可咋办、啊？我顶着。凶什么凶啊？我发现了植物，水源地应该在我这边。真的吗？我立刻就过去。嗯。沙心环境与沙漠相似，植物也有共通之处。你的石子会发光，这可是地球上没有的品种。你走了，别忘了我们的任务，张恒。哎，吓死我了！看来也没什么可怕的。救救我！太迷了，不能开枪。让你自己不听命令，现在我也救不了你。
攻击性，但它似乎是植物。危机四伏，若是希望好降落，后果不堪设想，得尽快发出警报。只能勉强看清有两处洞口，也不知张恒他们在哪里。出口了。
吗？想办法截断通道，绝不能让他们一表上去。快出来！我有办法了。学深处有很多这种蓝色石头，应该都是那些怪物收集起来的，打中就会爆炸。有信号了，收到救援队信标，和咱们直线距离只有五百米。我我一步都走不动了。来，咱们再坚持一下，先和他们会合。玻璃，麻烦你为我们带路。起来，我扶着你走。那些石头的能量波动很惊人，如果加以利用，或许可以成为希望号的新能源。队长，你那边情况如何？我和玻璃发现了一些类似植物的生命体，水源应该就在不远处，但杀星生态太过复杂。有太多谜团，根本无法用人类已有的知识去解释。我们必须尽快将这些信息传回到希望号。沙星的能量与水源都深藏在地下，一旦开采，会遭到更多怪物的攻击。就算我们成功建立起基地，也会有大量同胞在过程中牺牲。我们承担不起这个代价。但沙星是这片星域中唯一的类地行星，一旦跃迁。再遇上合适星球的机会渺茫，队长，你真的要冒这个险吗？怎么了？找不到我，就这么紧张？谁又找你了？你这是怎么了？还不是昨天你让我带伤帮忙搬床铺，可不就变成这样了？当时也没见你伤得这么重啊！你瞧。大夫给我包成这样，说要好好休养一阵。那你怎么还来外勤？呃，因为我想你了呗。就会胡说。不信？不信你自己听。
给我后退，后退。虽然杀星空气可供我们直接呼吸，但毕竟这里不是地球。若是身体有异样，就立刻上报。大家按照各自分组排列站好，登陆后听从指挥调派。哎，小橙子，你是哪个队伍的？想不到吧？我是这次外勤任务里唯一的翻译官，哪个队伍都离不开我。哇，这么巧！我也离不开你，那我可就跟着你了。正经点。现在人手确实紧张，本来跟着我也的确可以帮得上忙，可是你现在手受伤了，行动也不方便，等你手好了再说吧。嗯，你看，这不就好了？你可要说话算话哦。嗯。再高一点，来，严禁打到，你们两个打不到，各扣除物资点数十点。完全被破坏了，而且已经晚了，希望号已经降落了。爹，王博士说了没啥问题，我戴个头盔太帅。我已经将能源厂位置发送回总控制室，希望号也会在那边区域着陆，尽快建立起勘测点。能确认着陆区的安全性吗？从检测结果来看，着陆区地下仅存在植物反应，对希望号没有危险。嗯，可以了。大家过来一下，对，都过来。我知道，大家都很兴奋，但咱们这次的主要任务是找到先行者一队，确认姚舰长本人的安全。一队的信号位置距离此处大概四公里，虽然最后一次报告中显示他们所处环境安全，但不排除在这段时间里，姚舰长他们所处位置发生改变的情况。待会儿我们分成两队。一队留守此处，什么东西？
现在与飞船区的联络才是最重要的。张恒，是穿梭机上不去，这个通讯器也被损坏了，只能接收到信号位置，却无法向希望号汇报。继续尝试。嗯、队长，有两个信号单位从希望号出发，其中一个正朝这里赶来。另一个是朝大黑他们去的，看来是救援队，很接近了，正在进入低空飞行模式。所有人戴好面罩，准备撤离。这里发生了什么？正在下降，准备着陆。当前高度三十二米，三十一米，三十米。他们边上好像有什么东西。别着急。他在向我们传递信息。停止你的意图，潜水员工作中，请保持距离。先停，先保持距离。
追踪水分子，快通知西王号，不能放任何人出舱。我们一返航就撤退。走了。您将检测仪上显示的数据记录在芯片里，会自动上传到科学院数据库中。您也可以直接在电子平板端检查探测数据。太感谢你们了，若是没有翻译。还真不知道怎么操作这仪器。哦，哪里哪里，这都是我们应该做的。负责翻译的人可是我，你出什么风头啊？哎，我现在可是你的助手，咱俩一荣接荣，一损俱损啊。刚才还说我脾气大呢，看见能多懒就想当助手了。你可以当我的助手，但以后别油嘴滑舌的。这么简单、啊？我还以为要跟你这样的美女在一起，需要付出很多。谁要和你在一起了？刚说的不许油嘴滑舌，转头就忘了。哼。好，好，那小橙子要我做些什么呀？来，你给我。我可没有备用的，你省着点儿，没电就不亮了。怕什么？你多爱我一点，他就更亮一点。现在考察队收回的各个数据需要汇总分析，你去给取来啊。这是什么？请各勘察组立刻撤离。重复，我们遭到不明生物袭击，请各勘察组立刻撤离。快，所有人收拾东西。等会儿，等会儿。那边怎么了？好吵！轻需要制作更多的怪物尸体，让他们互相残杀。
没事吧？还好。那些虫子呢？啊，我的徽章。橄榄球联赛冠军徽章，嘿，我可是明星四分卫。别吹了，快去和其他人汇合。刚才发生了什么？集合怪物，拉开距离，保持警惕，想办法回希望号。发现战斗三队的通讯信号，连接。这里是营救一队，我是舰长姚元，收到请回话。报告舰长，这里是王华和杨瓦罗，正在组织和谐勘察组返回希望号。带领着希望号战斗三队，情况怎么样？死伤惨重，不少器械被毁了。那些怪物皮糙肉厚，后头攻击根本无法奏效。刚才说的太凶！救命！救命啊！救救我们！
很难对这个怪物造成伤害，只能尽可能拖延时间，让考察队撤回希望号。张恒，这里能否连接上希望号内部网络？能，连上了。输入舰长指令，执行零九四号行动。嗯。之前把我们折腾得够呛的那群小家伙，经过科学院的改装，现在可更厉害了。就让他们为希望号出出力吧现在，赶回希望号。教授，现在情况怎么样？这个怪物连金属和能量都能吸收，我们的反击收效甚微。还有几人未回希望号？还剩下四位探测队员和战斗三队的救援人员
，怪兽离我们越来越近，希望号必须马上升空。希望号已经做好升空准备，为了安全考虑，最多只能再停留十分钟。艾尔伦博士，我将升空权暂交于您。黑星小队会为希望号争取时间。黑星所属，跟我走。还记得咱们在希望号外侧甲板上找到的激光炮吗？但这是个半成品，不试试看怎么知道？现在炮位连接所控制室需要外接控制程序以及手动调试充能。赵恒，控制程序就交给你了。嗯。控制程序链接中，激光炮准备充能。准备就绪，轮机室询问是否起飞。再给他六十秒。是，五十九，五十八，五十七，五十六。
，没电就不亮了。怕什么？你多爱我一点，它就更亮一点。姐头，我这趟差事跑的还不算坏吧疾控中暂无重大伤亡，已经派出了五支医疗队，但是一层甲板情况不明。
警报，一号、二号能量仓遭到入侵。老王和我先回控制室。嗯二号能量舱破坏度最高，储存能源流失率达到百分之七十八。已经对两个能量舱进行隔离处理。设备损坏，无法查看该区域实时监控。能量舱是否有人员伤亡？两位控制员被怪物卷出希望号舱体，但并未受到攻击。能量根本不足以支撑希望号挣脱。医务室。手指上有二十三人，其中五人重伤，一人死亡。反中理舱，未有入侵痕迹，设备运行正常。放出无人侦察机。是。不到半小时的时间，他的体积扩大了两倍不止。姚舰长，我建议加大能量舱传输速率。从流失率来看，就快到达怪物的吸收临界值。
竭尽全力维持反重力舱正常运转。基础能源一旦耗尽，反重力系统将是我们逃离杀星的唯一机会。是，要检查。就按照您想的去做。嗯，一号能量舱传输速率调整至百分之三百。二号能量舱调整至百分之二百，同时保证其他能量舱处于关闭状态，不用考虑能量溢出，尽快向这两座能量舱内充能。检测到目标物情况稳定，没有继续吸取能量以及攻击动作，推测其可能进入休眠状态。具体时长还待检测。这家伙好像暂时吃饱了。都是我提出登陆沙星考察，才会让希望号遭遇威胁。所有人在看见沙星时，都认为这是颗安全的星球。然而，我们却忽略了他的种种谜团，无法科学解释之处，就好像我们的思维被控制了一样。思维控制，电磁波，又或是催眠。不过，这只是推测。眼下的关键还是能源，必须在现有能源耗尽之前，找到怪物的弱点。希勒卫对怪物标本进行了初级试验。现在想必已经结束了。好，我这就过去。哦，对了，先前那个表现很抢眼的杰威利，你让小白把他的资料查一下，或许他也拥有特殊的能力。是。小恒，小恒，小恒，不要哭了。宝贝不怕，爸爸妈妈会保护你的。你们要带我去哪里？爸，救救我！爸！累坏了吧？让我看看伤口。还能动，骨头就没事，应该是拉伤了。医务室说重伤员都已经处理完毕，你也去清理一下吧。这里是留白。是，我这就着手。大黑和英都在医务室，我还有任务，就不陪你了。这东西不发疯了？代价是吸干了两座发动机。不过，根据科学院推测，这一状况不会持续太久。希望能早点离开这鬼地方
不虎，是吗？好家伙，那时候要不是他，还不知道。哎，你咋来了呢？来来来来来来来，刘大夫让我来清理伤口，我看外面人太多了，就先来你这坐一会儿。啊啊啊！哎，坐坐坐坐。没事儿，就结个痣而已。你大黑哥，我命硬着呢。哎，你小子不错啊！听说要不是张恒，你俩都得被埋里头。命大。哎呀，你也真是点背啊！首次任务就碰上这么个事儿啊！要不是你有超能力，恐怕咱就回不来了，是不是？你这么快就接受超能力的设定了？哼，你现在搁哪？外星飞船里攻击咱们的是啥？外星大怪物，这些是咱之前敢想的事儿。我刚刚问了值班大夫，他倒是说地球上早有类似案例，不过具体原因还得继续研究。你们说会不会和之前的昏迷事件有关？哎呦，还真是倒霉催的，啊，就苦了副队了。黑星里头就他一个没陷入昏迷的，你说说这事儿成？对了，哎，咱们还抓了只外星小怪兽回来研究呢。啥啥啥玩意儿？小怪兽？搁搁搁哪儿呢？哎，快让我瞅瞅，瞅瞅瞅瞅瞅。队长是第一个出现昏迷症状的人，这么说来，他的情况也不太一样。立即让救援一队集合！队长，现场，不是，这是怎么回事？最初，对象标本没有展现出任何活动迹象。直到我们取出了一块切片，建设准备试验。快走！刘队长酸性溶液，这里有。接着，快快快点那边！那些酸液只能灭火，发车能烧死。前往安全地点。希望好自动切断了生活用电，让张恒修改程序，必须保证科学院正常用电。是。
我记得，这是超级电脑的操作舱，竟然能够脱离能源系统独立开启。毕竟超级电脑与反重力系统都是外星飞船遗留科技，虽然能够照猫画虎的操作，但我们还是无法理解他们的运行本质。超级电脑，外星科技，脑电波控制。时间紧迫，别无选择。既然是外星生物，就应该用外星科技来分析。如果将细胞检测仪与超级电脑相连，我们就能借助外星文明的力量，尽快得到标本的基因信息。超级电脑有脑电波控制，若要链接细胞检测仪这样的精密仪器。需要操作者对实验过程了如指掌，因此，我想没有人比我更适合操作超级电脑了。谢罗伟博士，您觉得可行吗？链接细胞检测仪并非难题，但超级电脑会直接连通操作者大脑，存在一定风险。冒险，但值得一试。目标组织切片已经放入细胞检测仪，链接没问题，可以开始实验。酸性细胞染剂准备就绪。先用强酸溶液灭火，然后立刻染色。继续，让我看看它的内部结构。是，正在对样本进行多参数分析。检测到样本射出逆向电磁波，快把控制器摘下来！不行，就差一点了，百分之九十九。快，让我看看你究竟是什么。我的意识。细胞切片转录至全息投影仪。光天博士，你冷静些。该切片核酸构成复杂，无法找出双螺旋结构。继续扫描。基因解码失败，核酸排列结构失败，地球生物基因库比对失败，蛋白质分析失败。博士，超级电脑已经无法进行更深层检测，可这……这……得抓紧些
，张恒说顶不了多久。哪儿来的二维码？图案巧合而已，没什么好大惊小怪的。没有时间可浪费了，立刻安排二次检测。不管用什么手段，必须扒出它的蛋白质分布序列。是。去面对现实。正如您所见，这种生物并非自然形成，而是被编译出来的。它们就像采矿机器，被投放到星球上收集能量。在沙星上，这种生物无处不在，甚至寄生在每一只怪物的躯体里，连一丝能量都不放过。能量会被压缩为特殊结晶，储存在生物体内，等待被回收的那一天。哦，想必那就是我们勘测到的能量体的由来。这玩意儿就是个挖矿机。嗯，用代码创造生命，太荒唐了，这违背了最基本的科学定律。那这是人类的科学定律。地球科技还无法与其他高级的宇宙文明相抗衡，反重力系统就是最好的例子。他们拥有的科技是人类无法理解，甚至是无法想象的。既然要收取能量，外星科技一定会设定安全机制，保证自己不被攻击。我也只是猜测。共有九人与该生物正面接触过，却无一人受到直接伤害。超级电脑分析基因图谱时，我被一种庞大的集体意识吞没，成为了他们中的一份子。然而，与高童话力相反的是，他们的思维模式极为单一，思维的本质是电磁波。或许。他正是通过电磁波的不同，挑选出智慧生物。怎么样了？并将他们认定为收割者。或许，接近沙星的那一刻，我们所有人都被电磁波影响，才会认定沙星能够获得能源补给。换句话来说，我们都被这颗星球催眠了。时间所剩不多，就算不攻击人类，希望号能量被吸干后，我们还是在劫难逃。我们在切片分泌物中筛查出了大量色素成分，与叶绿素的分子是极为相似，可以推定这种生物为动物植物混合体科，能够进行光合作用反应。原来如此，正因为所有生物都被它寄生，检测仪才只能扫描出植物反应。若是我们能反过来利用这一点。切断它的光合作用，从资料库中调配出所有破坏叶绿素的植物病毒，准备切片实验。是。基因被编写成二维码形状，太不可思议了。怕不是预防假冒伪劣的商标吧？这也太豪横了。只要这次能渡过难关，总有一天，这些技术都会是我们的。就算能用反重力系统逃离，能源耗尽后，希望号依旧是死路一条。根据探测仪显示，能量体位置距离地表并不远，或许我们得想办法从他身上收点利息。好，我马上到。万事俱备，大鱼上钩了。尽快安置各区民众，让兄弟们做好战斗准备。我们要斩草除根。是。
然后怪物就把他拖了进去。要不是去救他，我才不会被抓住呢。没错，你就写他会遇险，完全是因为在乎我。他绕着我们一圈圈的蠕动，就像……呃，蟒蛇。对，就像蟒蛇一样。如果救援队晚来一步，恐怕我们就被他吃了。关于那怪物，我也只知道这么多了。啊，请稍等片刻，这是姚元舰长，需要与二位核对部分资料，通过后边和自行离去。啊，你就是姚舰长，幸会幸会、啊。你干嘛呢？找机会推销我自己啊！要是能跟着舰长，咱俩就不用住集体宿舍了。目前科学院。对沙星生物的研究取得了突破性进展，我会向二位确认一些信息，以保证逃脱计划顺利进行。简单来说，这种生物能够欺骗人类的大脑，使我们认为沙星足够安全。因此，我们若是想要摆脱它，或许也要借用欺骗的能力。这是我的个人档案，有什么问题吗？咱们还是别耍花招，坦诚相待的就好。您说是吧？劫威力，诈骗罪，有期徒刑二十年。他不仅是个职业骗子。还是在逃犯，这这一定是搞错了。杰威利是地质学家，身份卡可以证明的。认证通过。他就是用这个装置复制了一套身份卡信息。需要领取生活物资的人，请拿好身份卡，在这里排队等待。杰威利原本是橄榄球职业选手，却因参与赌球及打假赛被迫退役，多年来涉案金额高达七十亿元。我猜你原本只是想混上希望号，却在昏迷后拥有了欺骗他人感官的能力，从此就得意忘形了吧？末日危机后，监狱就是个人间地狱。我拼了命逃出来，正好遇上希望号在救助难民。没错，我是个骗子，但我又没杀人放火，我只是想活下去而已。就算你是逃犯，我们也不会抛弃任何一个地球同胞。但你伪装成高材生，加入勘察队伍，都是为了获得更多的优待。是贪婪出卖了你。杰威利，从现在开始，希望号正式将你收押，等待法庭的审判。但在这之前，你还有一次戴罪立功的机会，就看你自己是否能把握得住了。把他的伤口简单处理一下，三十分钟后，我要在总控室里见到人。是。
这是预知，那东西快醒了。塔台广播，传我命令，全舰拉响战斗警报。各就各位，走走这边这边。快点！数据呢？这什么东西？情况怎么样？先没准备好。去找你。数据呢？这什么东西？这边。从行动上分析，只有处于进食状态中，才有可能将枝条引离希望号。一种地球上常见的植物绿叶枯萎病毒，被实验证明对该生物有着毁灭性的伤害。已确定，能量体位于植物根部球茎中心，但时间有限，病毒无法合成更多。必须靠近该生物，确保每一枚病毒弹都用在刀刃上。看来还需要另一支小队，用酸叶炮弹炸开他的表皮。穿梭机上，我们需要驾驶员、射击员，以及最重要的，有我。好吧，起码我还挺配合的。只要审判结果不是把我从希望号上扔下去就行。法庭会考虑你的立功行为，一切都看你自己的表现了。就像之前一样，发动能力，将他从希望号上引开。利用酸叶弹与植物病毒破除表层防护，找到并带回能量体。如果顺利，我们会在希望号穿越大气层前回到停机库。听你的语气，情况并不乐观。为保证希望号安全，绝不能让内部直接暴露在沙星空气中。因此，不论外界发生什么情况，我们都孤立无援。哎，这边这边，我这边运。大把手，大把手。哎，对，放这儿。对对,对。哎，突击组负责将障碍物引离希望号。并近距离摄入病毒弹，成员张恒、杰威力，组长姚元。狙击组向障碍物发射酸液，炸开表皮，并掩护突击组撤离。成员李华、王丹、林霄，组长英。总指挥官王光正，科学院指挥员艾尔伦博士、希勒卫博士，反重力舱负责人伯利。啊，反重力舱是我们最后的希望，在升空过程中需要实时调整。我将这个任务托付给你。我没有接受过训练。你已经在杀星任务中展现了自己的实力，希勒卫博士也认可这一点。咱们并肩战斗过，我相信你。哎，不会喝就别喝了，浪费好东西。都做好准备，五分钟后任务开始。真不愧是姚舰长，派我去也就算了，这小子也要一起去送死。他是黑心的战士，只要任务成功，你们就不会死。就算真的要死，我也不会让你们先走一步。张恒，你的危险预知能力对希望号来说弥足珍贵。今天我要借用你的力量，也一定会拼尽全力带你回来。嗯，嗯。队长，他靠谱吗？会不会在背后？啊？杰威利是个唯利是图的人，任务失败对他一点好处都没有。当然，咱们也不能掉以轻心。张恒，我的后背就交给你了。那、啊、这个给你，我家乡的护身符，保佑战士平安归来
，我好像在黑铁那儿见过。黑心小队人人都有，现在轮到你了。身为黑心，胜死无憾。关闭自动驾驶模式，呼叫塔桥。收到，自动驾驶模式已关闭，正在呼叫塔桥。塔桥收到呼叫，行刑者三号，状况如何？突击组准备完毕，申请出击。同意出击，突击组一路顺风。让让我去骗这么大个家伙，你干脆把我丢下去喂给他得了。张恒。情况如何？我没感觉到任何危险。有希望耗这块肥肉在，当然不会注意小苍蝇了。往好处想想，我听说这玩意儿不吃人，它应该不会伤害咱们，对吧？若是我们主动攻击，结果可就难说了。突击组报告，已到达任务位置。收到，突击组待命。反重力系统准备完毕，一旦摆脱植物，希望号可以立刻升空。目前能源舱还能坚持多久？最多半个小时。一级组尽快就位。到达任务位置。枫叶在中庭完毕，请指示。等待指令。我只对人说过谎，还没跟其他东西讲过、啊，何况……那你把他当人试试看。这些天骗了你，真是对不起。如果我有命回来，再补偿你吧。你，你别担心嘛，有姚舰长在呢，我不会有事的。想不想来点大餐啊？我手里的能量可比希望号多得多。比沙星，不，比恒星都多，多到可以炸了整个星球
你疯了！
界，神威黑星。现场和杰威力，他们没事。天，天哥，快来人呐！准备急救。先做冷冻处理，情况如何？您从沙星带回来的晶体虽然散发出强大的能量，但只够为希望号恢复百分之七十的充能。现有科技还无法利用其内部的压缩能量，能源危机也只是暂时得到缓解。这是牺牲的同胞们为我们夺回的希望。这次登陆，我们损失了太多。科学院与军队。都急需补充新鲜血液，特别是那些获得特殊能力的人。光天博士已经在着手安排这件事，只是光有人才还远远不够。希望号目前最需要的，是继续前进的方向。要多久才能驶离这片星域？正常航行的情况下，起码需要半年时间。但经过探测器侦查，周边所有星球表面均已沙化，恐怕早就被外星植物吞噬殆尽。硕大的宇宙，却没有人类的容身之处。但好消息是，现有能源足够支撑再一次的空间跃迁。与其继续留在这片星域碰运气，倒不如放手一搏。我想，大家都知道该怎么做了。接下来，我们要踏上旅途，去寻找新的生机。恐怕在茫茫宇宙中，还存在着无数比沙星更加危险的星球，甚至我们无法想象的高级文明。但是，我们不能退缩。我们背负着数十万同胞的生命。背负着牺牲者们的希望，我们要带着这份希望，继续走下去。动力系统已启动，等待舰长命令。我命令，打开空间跃迁发动机，调试程序三十秒进度。负荷出力标准数值。舰长命令，打开空间跃迁发动机，调试程序三十秒进度，负荷出力标准数值。报告舰长，轮机室准备完毕，可以开始空间跃迁。二零二九年，在中子星碎片的威胁下，人类乘上最后的方舟，仓皇逃离地球，进入大宇宙时代。然而，那些高级宇宙文明。却给了我们一个下马威。这是危机四伏的空间，走错一步，脆弱的方舟便会倾覆。而在这样的地狱中，人类做出了抉择。我宣布，空间跃迁。<笑>